ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க தமிழில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ரிவோல்ட்லேருந்து புதுசாக ரெண்டு பைக் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ரெண்டு கம்யூட்டர் செக்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடியும் கம்யூட்டர் செக்மெண்ட் தானே இது என்ன புதுசாக அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கிற ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் கொஞ்சம் வேலைகள் பார்த்து இந்த வண்டியை வந்து இறக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டியில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது நிஜமாகவே இது கம்யூட்டர் வெஹிக்கிளாக இது என்ன ப்ரைஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாகவே குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது ப்ரைஸை குறைக்கிறாங்க அப்படின்னா வேறு எங்கேயாச்சும் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இவங்களும் ஏதாச்சும் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது என்னென்ன காஸ்ட் கட்டிங் எங்கெங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டனில் இப்போ நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது ஏன்னா வெயில் செம்மையாக கொடுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு மறுபடியும் நல்ல காட்டன் டிஷர்ட் நீங்கள் வந்து உடுத்திட்டு போனீங்க அப்படின்னா இந்த வெயிலையும் நம்ம சமாளிக்க முடியும் ஸோ நம்ம பிராண்டில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் கரெக்டாக இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஒன்று வாங்கி கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நிறைய ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்டுருக்கோம் போலோ டிஷர்ட்டு ரவுண்ட் நெக் டிஷர்ட்டு ரவுண்ட் நெக் டிஷர்ட்லாம் வந்து சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் டிஆர் பனியன்ஸ் கூட கொடுத்துட்டுருக்கோம் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரிவோல்ட் ஆர்வி ஒன்று அப்போ இதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீன்னு வரும் போல இருக்குது ஆர்வி ஒன்று ஆர்வி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்வி ஒன் ப்ளஸ்ன்றது ஒரு அப்டேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லோவர் பட்ஜெட்டு ஒரு ஹையர் பட்ஜெட் ரிவோல்ட் ஆர்வி ஒன் இந்த மாடல் பார்க்குறீங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன கலர் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓலா எஸ் ஒன் எக்ஸை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இந்த கலர் ஆப்ஷன்லாம் தெரியுது குறிப்பாக இந்த ரெட்டு ரெட்டு வந்து டபுள் கலராக போட்டிருக்காங்களா ரெட்டு வித் பிளாக்கு ப்ரௌன் வித் பிளாக்கு க்ரீன் வித் அந்த நியான் க்ரீன் வித் பிளாக்கு இதெல்லாம் வந்து ஓலாவோட கலர் பேட்டர்னை பார்த்தா மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஃபீல் இருந்ததுன்னா நீங்களும் சொல்லுங்கள் வண்டியோட ப்ரைஸிங் பார்ப்போம் வண்டியோட ப்ரைஸ் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி ஸ்டார் போட்டிருக்கு ஸோ நம்ம ஊருக்கு என்ன ப்ரைஸு அப்படின்றது நம்ம ஷோரூம் போய் கேட்டால் தான் நமக்கு தெரியும் அண்டு ஆர்வி ஒன் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஸ்டார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆனால் எனக்கு கிடைச்ச தகவல் வரைக்கும் இது வந்து ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் கிட்ட நமக்கு ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு ஆர்வி ஒன் ப்ளஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் கிட்ட உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வரும் பட் இருந்தாலும் ஒரு பைக் செக்மெண்ட்டில் நமக்கு இந்த அளவுக்கு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்திருக்காது அப்படின்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து பைக் செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற இருக்கிற ஒரு பைக் வாங்கணும் இப்போ ஈவன் ஸ்கூட்டர் வாங்கணும்ல ஒரு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா கிட்ட ஆகிடுது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் கிட்ட ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பெட்ரோல் வண்டி வாங்குற அளவுக்கான ஒரு காஸ்ட்ல தான் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் வண்டியாக வாங்க போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய தம்ஸ் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வர வண்டியெல்லாம் நல்லா உங்களுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் உங்களுக்கு ப்ரைஸிங்கை வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸிங்கில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதே நல்ல விஷயமா இருக்கு ஸோ இதில் வந்து மைலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆர்வி ஒன் வந்து உங்களுக்கு 100 கிலோமீட்டர் பர் சார்ஜ் சொல்கிறாங்க செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பீட் போகுது இது எல்லாமே வந்து ஸ்டார் 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 இருக்குது அந்த ஸ்டார் என்ன அப்படின்றது நம்ம ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தா தான் தெரியும் டூ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஜீரோ டு எயிட்டி உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகிடுது ஆர்வி ஒன் ப்ளஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ டு எயிட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ பேட்ரி கொஞ்சம் பிக்கர் பேட்ரியாக இருக்க போகுது அண்ட் ஆர்வி ஒன் ப்ளஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்க போகுது அண்ட் இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு ரேஞ்ச் அப்படின்னு இந்த ஆர்வி ஒன் ப்ளஸில் போட்டிருக்கு ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்குள்ளே போகலாமா ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக இந்த லுக் பற்றி சொல்லிடலாம் ஸோ நார்மலாக இவங்களோட அந்த ஃப்ரண்ட் அப்பியரன்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டி லுக்காக இருக்கும் இது வந்து கம்யூட்டர் லுக் அப்படின்றதுனால இந்த ரவுண்டு ஹெட்லையும் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அண்டு டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது பேக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அவுட் லுக்கில் பெருசாக இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு சீட்டை சீட்டை பார்க்கும்போது உங
இந்த ப்ரைஸில் ரெண்டு டூயலில் டிஸ்க் பிரேக் கிடைக்குது அப்படின்றது நல்ல விஷயம்தான் அதை நான் ஒன்றும் குறையாக சொல்லலை செவன்டீன் இன்ச்சு உங்களுக்கு வீல் நைன்ட்டி பார் எயிட்டி அண்ட் ஒன் டென் பார் எயிட்டி உங்களுக்கு வீல் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க கிரிப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு கம்யூட்டர் செக்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு டயர் ப்ரொஃபைலோ அந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஓட்டி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் ஃபோக்கு வந்து உங்களுக்கு டெலஸ்கோபிக் ரியரில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ட்வின் ஷாக் அப்தார் இது வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல இருந்த மூணு ஷாக்லேருந்து இப்போ ட்வின் கம்யூட்டர் செக்மெண்ட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃப்ளாட் சீட் வேணும் அப்படின்னா ட்வின் ஷா ஷாக் அப்தார் தான் போய் ஆகணும் அது கச்சிதமாக கொடுத்துருக்காங்க லித்தியம் பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட்டில் எப்படி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது ஈக்கோ மோடில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு இருபது முப்பதுலேயே நீங்கள் உருட்டிக்கிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரலாம் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப போங்காக இருக்குது ரெண்டு டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட்டர் தான் உங்களுக்கு பேட்ரியே இதில் கொடுத்துருக்கு அப்புறம் எப்படி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் எப்படி போட்டாலும் கணக்கு வந்து வரலையே இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி தான் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட்லேயே ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கொடுக்குற அளவுக்கு பேட்ரியை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா கேட்கவே ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது வண்டி ஓட்டி பார்க்கலாம் பட் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக அடிவாகும் ஸோ டாப் ஸ்பீடெலாம் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டாப் ஸ்பீடுன்னு இவங்க எதுவும் பெருசாக சொல்லலை பட் இவங்க கொடுத்துருக்கிற மோட்டரை பார்த்துருவோம் நார்மல் சார்ஜிங் ஜீரோ டு எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ மினிட்ஸ்ன்னே சொல்லலை மோட்டர் வந்து பீக் கெப்பாசிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட்டு பீக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டட் பவர் என்ன அப்படின்றது தெரியல ஸோ பீக் பவரே டூ பாயிண்ட் கிலோ எயிட் கிலோ வாட்டு தான் அப்போ மோட்டர் வந்து ஒரு டம்மி பீஸு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு மோட்டர் பைக்கில் டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட் முடியலையே இப்பயே வேணாம் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்து டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட்டு மிட் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அவங்களுக்கு செயின் ட்ரைவாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நீங்கள் மோட்டரை பற்றி கேட்கக்கூடாது நாங்கள் மோட்டரை பற்றி பேசும்போது நாங்கள் செயினில் கொடுத்துருக்கோம்ல உங்களுக்கு என்ன டார்க்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் வண்டியை ஓட்டாமையே நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க அதனால் நான் வந்து பெருசாக கமெண்ட் பண்ணலப்பா ஓட்டிகிட்டே நான் சொல்கிறேன் சரி இப்போதைக்கு பவர் வந்து அண்டர் ரேட்டட் பவர் தான் ஓகே கர்வ் வெயிட்டு நூற்றி எட்டு கேஜி ஒரு பைக்குக்கு நூற்றி எட்டு கேஜி ஒரு ஸ்கூட்டரே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி எட்டு கேஜி தான் இருக்கும் இந்த பைக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி எட்டு தான் பேட்ரி ஒன்றும் இல்லை வெறும் மோட்டரு பேட்ரி இதை நீங்கள் கூட்டி கழித்து பார்த்தா ஒரு நூற்றி எட்டு கேஜி அதோ ஃபைபர் பாடி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி எட்டு கேஜி தான் இருக்கும் வீல் பேஸ் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சீட் ஹைட் வந்து செவன் நைன்ட்டி எம்எம் ரைடர் சீட் ஹைட்டு கேரியிங் கெப்பாசிட்டி டூ ஃபிஃப்டி கேஜி கேரியிங் கெப்பாசிட்டி பட் சிங்கிளாக ஓட்டினா தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைட் வந்து எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஆல் எல்இடி அதில் எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரி இருக்காது எல்லாமே ஆல் எலிஜி நோ ஹாலஜன் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து நூற்றி எண்பது எம்எம் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து ஈக்கோ மோடில் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரைடிங் மோடு வந்து ஒரு மூணு மோடு வச்சுருப்பாங்க பிள்ளை இருக்குது அதனால் ஈக்கோ மோடு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான மோடாக இருக்கும் அந்த மோடுக்குள்ள நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ராடக்டோட வாரண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க பேட்ரி வாரண்ட்டியுமே உங்களுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் செவன்ட்டி தௌசண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வாரண்ட்டி விச் இஸ் ஓகே ஃபைன் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே பட் இவங்க அன்லிமிட்டட் வாரண்ட்டி கொடுத்தவங்களாச்சு ஏன் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் கூட கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆச்சும் கொடுக்கலாம்ல இந்த வண்டியே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஆர்வி ப்ளஸ்ஸையும் பார்த்துருவோம் அதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்றதும் பார்ப்போம் அதில் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வித்தியாசம் இருக்கா இந்த பத்தாயிரம் ரூபா வித்தியாசம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்க்கே கணக்கு காமிச்சிடலாம் டயர் எல்லாம் ஒன்று தான் டெலஸ்கோபிக் ரியர் சஸ்பென்ஷன் எல்லாம் ஒன்று தான் பேட்ரி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிலோ வாட் உங்களுக்கு பேட்ரி கொடுத்துருக்கனால இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட்லாம் உங்களுக்கு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டரும் உங்களுக்கு ரேஞ்ச்
குவாலிட்டியை பற்றி நான் இப்போ பேச மாட்டேன் அதை நான் ஓட்டிட்டு தான் பேசுவேன் கேர்வ் வெயிட் வந்து நூற்றி பத்து கேஜி அது நூற்றி எட்டு கேஜி ஜஸ்ட்டு டூ கேஜி தான் டிஃப்ரென்ஸு சீட் ஹைட்டு எல்லாம் ஒன்று தான் ஆல் எல்இடி ஒன் எயிட்டி ஆல் ஆல் சேம் ஓகே ஆர்வி ஒன்க்கும் ஆர்வி ஒன் ப்ளஸ்க்கும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஆர்வி ஒன் ப்ளஸில் இருக்குது அண்ட் பேட்ரி வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு உங்களுக்கு ஆர்வி ஒன் ப்ளஸில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கிலோ வாட் உங்களுக்கு பேட்ரி உங்களுக்கு ஆர்வி ஒனில் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட்டு தான் உங்களுக்கு பேட்ரி கம்பேரிட்டிவ்லி அட் திஸ் ப்ரைஸ் பாயிண்ட் அவங்க வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ப்ரைஸ் ஆர்வி ஒன் ப்ளஸ் அந்த ப்ரைஸுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ டீசெண்டான ப்ரைஸு டீசெண்டான மைலேஜ் மைலேஜோட ஃபிகர்ஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் சொல்கிறாங்க விச் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஒன் ஒரு இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு நம்ம வந்து ஒரு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது அவ்வளோதான் நூற்றி இருபதுக்குள்ளே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரேஞ்சு அதை நம்ம ஓட்டுற ஸ்பீடு நம்மளோட ரோட் கண்டிஷன் அது நம்மளோட ஹீட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அண்டு எவ்வளோ லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம வந்து எவ்வளோ பேரோட போகிறோம் எல்லாம் வச்சு தான் நமக்கு வந்து ரேஞ்சு தெரிய போகுது ஸோ பெரிய பேட்ரி இருந்தால் ஓரளவுக்கு நமக்கு ரேஞ்சு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆர்வி ஒன் ப்ளஸ் ஓகே இதை நம்ம ப்ரைஸ் பாயிண்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது ஆர்வி ஒன் ப்ளஸ் நல்லா தான் இருக்குது மோட்டரை பற்றி பார்க்கும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா டூ பாயிண்ட் டூ எயிட்டு தான் சொல்கிறாங்க மோட்டர் ஸோ இந்த மோட்டரால் எந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஒரு ரெண்டு பேரை கேரி பண்ணுறதுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குமா அந்த ஒரு கேள்விகள் இருக்குது அந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இன்னும் க்யூரியசிட்டியாக இருக்குது ஏன்னா மோட்டரோட பவர் கம்மி அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அந்த இனிஷியல் டார்க்லாம் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகே ஏன்னா ஈவனோ ஈவன் ஈக்கோ மோட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக பிக்கப் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இந்த டைப் ஆஃப் மோட்டர் தான் நம்ம ஆல்ரெடி சில வெஹிக்கிள்லாம் பார்த்ததுனால இந்த பவர் வந்து அவ்வளோதான் எடுக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ மிட் ட்ரைவில் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது இதுக்கு ஒரு த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் போயிருக்கலாமே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் கிலோ வாட் வரைக்கும் மாச்சும் போயிருக்கலாமே மிச்சபடி எல்லாம் ஓகே தான் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இருக்குது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கான தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எல்லாமே இருக்குது எல்லாம் ஃபங்க்ஷனெல்லாம் நல்லா ஓடினுச்சுன்னா நல்லது தான் இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பெல்ட் ட்ரைவில் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு சொல்லி இப்போ செயின் ட்ரைவ் போயிட்டாங்க செயின் ட்ரைவ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப புதுசு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சிம்பிள் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செயின் ட்ரைவ் கொண்டு வந்துட்டு இப்போ பெல்ட்டுக்கு மாறிட்டாங்க இவங்க செயின் ட்ரைவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் செயின் ட்ரைவ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அது ஓட்ட ஓட்ட தான் தெரியும் ஏன்னா அதோட ரிலேபிலிட்டி நமக்கு தெரியாது வண்டி வந்து நம்ம பெட்ரோல் இன்ஜினில் செயின் ட்ரைவ் ஓட்டியிருக்கோம் பட் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் செயின் ட்ரைவ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு போக போக தான் தெரியும் சர்வீஸ் இஷ்யூ இன்னமும் இருக்குது ஸோ சர்வீஸ் சைட்லலாம் இவங்க இன்னும் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணாங்களா அப்படின்றது தெரியல ஏன்னா சேல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் அவங்க ரிவோல்ட்டில் புது மாடல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சி யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தன் பை பை ஃப